ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കിൽ ഏരിയനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സോ എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം കുറവുണ്ട് നടക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് അതായത് നമ്മള് വേൾഡിൽ പല പല ഏരിയകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ജോലി ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്ക് ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കില്ല് ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക സ്കില്ല് ചില ആൾക്കാർ പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് പാടാൻ പറ്റും ചില ആൾക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും ചില ആൾക്ക് അനാലിറ്റിക്കൽ സ്കില്ലായിരിക്കും ചിലർക്ക് അങ്ങനെ മാത്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിത്തത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ വേരിയസ് ആൾക്കാർ പല രീതിയിലുള്ള സ്കില്ല് ഉള്ള ആൾക്കാർ ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മാറിയ ലോകത്ത് അതായത് നമുക്കിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിന് ശേഷം തന്നെ എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ടും അങ്ങനെ കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതായത് നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ ടൂളുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി യുടെ വിപ്ലവാത്മായ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് ശേഷമുള്ള റവല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം അതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകളൊക്കെ മാറി കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് ആണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഡിസൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് സബ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരെത്തി നോട്ടോ അത്രമാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ബാക്കി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇഗ്നീഷൻ തരാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ ഈ പെർഫോമൻസ് പ്രസന്റേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നത് ഡിസൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാല് നമ്മൾ വിഷ്വലി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു പ്ലാന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ നോർമൽ ലൈഫിൽ ഡിസൈനിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ഫീൽഡുകളുണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു കുറച്ച് മൂന്നാല് ഫീൽഡ് ഞാനിപ്പോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെബ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഇന്റർനെറ്റിലോ വെബ്സൈറ്റ് വെബ് പേജുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെയോ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് അത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിൽ അതിന്റെ ഡിസൈൻ സ്കില്ല് വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ അത് ഉണ്ടാക്കി അതിന് പ്രത്യേക ഒരു പഠിച്ച് ആ രീതിയിൽ ആ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യും ഇനി വേറൊരു നമുക്ക് സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ആർക്കിടെക്ചർ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആണ് ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ അപ്പൊ അത് അതിന് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ചെയ്തു അല്ലെ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അത് പഠിച്ച് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു ഏരിയ ആണ് ഇന്ത്യ ഡിസൈൻ നമ്മളിപ്പോ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ആൾക്കാർ വീടിന്റെ ഒക്കെ ഓഫീസിന്റെ ഒക്കെ ഇന്ത്യ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു മേഖലയാണ് ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ഡ്രസ്സുകൾ ക്ലോത്തുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം പുതിയ പുതിയ ഫാഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈൻ പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ട് കമ്പനിയിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ഡിസൈൻ അതിന്റെ ബോഡി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പനി അതായത് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക ഏരിയ ആണ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ആകാൻ പറ്റുന്ന വേറെ മേഖലയ
ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫോർമൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ദ ആർട്ട് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് ആൻഡ് അറേഞ്ചിങ് വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്സ് വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്സിന് അതായത് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വിഷ്വൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ സെലക്ടിംഗ് ആൻഡ് അറേഞ്ചിങ് വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് പ്രത്യേക നല്ലൊരു എന്താ പറയാ കണ്ണിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്സിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് ഈ വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ഇമേജസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ടൈപ്പോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്ന ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ജി ആർ എ പി എച്ച് ഐ സി എന്ന് ഇതിൽ പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനാണ് ടൈപ്പോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫോണ്ട് ഫോണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ടൈപ്പോഗ്രാഫി എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ടൈപ്പോഗ്രാഫി എന്ന് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇമേജസ് ആണ് ഇമേജസ് ചിത്രങ്ങൾ അത് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ വരുന്നത് സിമ്പിൾസ് സിമ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമേജ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതാണ് എബ്സ്ട്രാക്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി മിനിം മിനിമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിനാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അനദർ കീ എലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളേഴ്സ് കളർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാനും പറ്റില്ല കളേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഈ വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്സിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് സെലക്ടിംഗ് ആൻഡ് അറേഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള വേർഡ് നോക്കിയാൽ മതി ടു കൺവേ എ മെസ്സേജ് ടു എൻ ഓഡിയൻസ് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെലക്ടിംഗ് ആൻഡ് അറേഞ്ചിങ് വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്സ് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്സ് ടൈപ്പോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജസ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് ഇത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ടു കൺവേ എ മെസ്സേജ് ടു എൻ ഓഡിയൻസ് ടു കൺവേ എ മെസ്സേജ് ടു എൻ ഓഡിയൻസ് ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പേപ്പറിലുള്ള ഒരു ആഡ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഡിസൈൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സിറ്റിന്റെ ഒരു സൈനേജ് ഒരു ഏറെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റൈൽ ഒരു കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈനേജ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ആ സിറ്റിയിൽ എത്തുന്ന ആൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി വലിയൊരു ഹോർഡിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബസ്സിൽ കൂടി പോകുന്ന ആൾക്കാർ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കാണുന്ന ഓഡിയൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്സിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് പറയുന്നതാണ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എക്സാം നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ രാവിലെ പിന്നെ വൈ ഉറങ്ങി എണീച്ച മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിക്
ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ഇതിപ്പം ഒരു സിറ്റിന്റെ സൈനേജ് അതിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡന്റിറ്റി എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈനേജുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് പാക്കേജിങ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ആണ് ഇത്തരം പാക്കേജിങ് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അത് പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുക പിന്നെ നമ്മൾ സിനിമ പോസ്റ്ററുകൾ എക്സാമ്പിൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം പിന്നെ മറ്റുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സുകൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് ഇവന്റിനെ പറ്റി ജനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വളരെയധികം കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ അറിയുന്നോ അറിയാതെയോ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ആർട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിന്റെ ഇവ ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വേരിയസ് സ്റ്റേജ് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലേ കൂടി വന്നത് അത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലിംസ് പോലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം ഇതെന്നുവെച്ചാല് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നമ്മൾ കേവുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് കിട്ടുന്ന ഇങ്ക് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പം ചില ലീവ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇലകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മഷി പോലത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മണ്ണ് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഇത്തരം വിഷ്വൽസ് എന്നാണ് അത്രയും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കേവ്സിൽ ആദ്യ മനുഷ്യനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് മുതലേ എന്താണ് ഇത്തരം ഒരു വിഷ്വൽ ആർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അന്ന് മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പിന്നീട് അതിങ്ങനെ മാറി മാറി പല നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കോയിൻസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക കോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു മെറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ അതിനുശേഷം ബുക്കുകളൊക്കെ പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പം ബുക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ പ്രിന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും മാനുവൽ ആയിട്ടൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് അതായത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഒക്കെ എടുക്കും ഇതൊരു നയൻറ്റി ട്വന്റിയിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് അന്ന് അന്നൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ പോലെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വിചാരിച്ചില്ല അപ്പം അത്തരം ലിമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ മാറി വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ റവറി റവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ഡിവൈസിന്റെ ഇൻവെൻഷനോട് കൂടിയിട്ട് എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയൊരു മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസൈൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ട് ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഹയർ ആർക്കി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആർട്ട് ഫോം അതെങ്ങനെ വരും നോക്കാം ആർട്ട് ഫോമിൽ ഒരു വിഷ്വൽ ആർട്ടാണ് ആർട്ട് പല ടൈപ്പുള്ള ആർട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷ്വൽ ആർട്ട് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ടൈപ്പിലുള്ള വിഷ്വൽ ആർട്ടുകളുണ്ട് ഡ്രോയിങ് നമ്മളെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്സ് പിന്നെ പെയിന്റിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്കൾപ്ചർ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ ക്രാഫ്റ്റുകൾ അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു ഏരിയ ആണ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷ്വൽ ആർട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ആ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ഏരിയ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സ്റ്റിൽ എന്താണ് ദർ ആർ മോർ സബ് ഏരിയ എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മളൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇൻസൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് നേരെ ലോഗോ ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് വിഷ്വൽ ആർട്ട് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വേണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർട്ട് ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്വൽത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ വേണം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മളെ ഒരു സ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അത് ഈ ഡിസൈനിങ് വിഷ്വൽ ആർട്ട് ആണെന്ന് ആണെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഒരാൾക്കും എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് സ്കിൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ആ സ്കിൽ ഏരിയയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഇതുപോലത്തെ സബ് കാറ്റഗറികൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹയറാർക്കി പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഏരിയയിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് ലോഗോ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോഗോ ഡിസൈൻ ആൻഡ് വിഷൽ ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡിങ് പറയും ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി ക്രിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ നമ്മള് എത്രയോ ലോഗോകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മാഗസിൻ എടുത്താലോ ടി വി തുറന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരസ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ എല്ലാം എന്താണ് ഒരു ലോഗോ അതിന്റെ കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലോഗോ ഡിസൈനിനെ പറ്റി പറയുന്നത് മുന്നേ നമ്മള് ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ അറിയണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനെ പറ്റിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം കൊണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാർ അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അതിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അത് ഞാൻ പറയുന്നത് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് ഇത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്താണ് ഏരിയ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇമേജിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടിനും രണ്ടിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചില സ അതായത് രണ്ടും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇമേജിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഹൗ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് എ ഇമേജ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോം ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ ഒരു ഇമേജിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫിക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സും ഒന്ന് റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അതിൽ കോണ്ടാക്ട്സില്ല അപ്പൊ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സും റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സും അപ്പൊ ഈ ഇമേജിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും കൂടി ഷാർപ്പായ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് സ്കാറ്റേർഡ് ആയ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മാത്ത ഒരു
അപ്പം ഒരു റാസർ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡിൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിക്സൽസിന്റെ കളക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഓരോ പോയിന്റിലും ഓരോ കളർ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ആ പിക്സലിന്റെ കളർ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് ഓഫ് പിക്സൽസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് നമുക്ക് എത്ര എൻലാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ബട്ട് റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ പിക്സൽ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെസൊല്യൂഷൻ വരെ മാത്രമേ അതിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഇത് സാധാരണ ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പിക്ചർ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എന്നാണ് റാസർ ഗ്രാഫിക്സിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെക്ടർ ഗ്രാഫിൽ കൂടുതലായിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു ഷേപ്പിനെ കൊണ്ട് വരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഷേപ്പുകൾ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വലിയ ഇമേ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ സോറി പിന്നെ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആണ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര എൻലാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലോഗോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മളിപ്പോ റാസർ ഉണ്ടാക്കിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെക്ടറിലേക്ക് വരച്ചിട്ടൊക്കെ വെക്ടറിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോഗോ നമുക്കറിയാം പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കണം വലിയൊരു ഹോർഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു പെന്നിന്റെ മോണിലൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം വേരിയസ് സൈസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ ഇ പി എസ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അഡോബ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ ഫോട്ടോ എന്ന ഫോർമാറ്റ് പി ഡി എഫ് എസ് ബി ജി സി ഡി ആർ ഇതൊക്കെ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ജെ പി ജി പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ റാസർ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും കാരണം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് മെത്തേഡ് ഉള്ള ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള പിക്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഒരു ക്യാമറ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിലുള്ള ഒരു ഈ എടുത്ത ഒരു ഇമേജ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതേപോലെ ഓരോ പിക്സൽ ആയിട്ട് വെക്ടറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതേ ഇമേജിനെ ഒരു വെക്ടർ ഫോം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാലും മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം എന്താണ് സിംഗിൾ കളർ ആണ് ഇതെല്ലാം ഓരോ ഷേപ്പുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷേപ്പുകളാണ് ഓരോ ഇതിലും അപ്പൊ ഇത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇമേജ് എത്ര വലുതാക്കിയാലും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇമേജ് നമ്മൾ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ തന്നെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതൊരു ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അത് നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ അറിയുന്ന അറിയാനുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ചില അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് റാസ്റ്റർ ഇമേജ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് വെക്ടർ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പ്രിന്റിംഗ് ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടി വെക്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ലോഗോ ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം പ്രവീൺ സാർ നമുക്ക് എത്ര ടൈം ഉണ്ടാവും
കാരണം ചില ആൾക്കാർ ചില ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസൈൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ ഏരിയന ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് എന്താ പറയാ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പ്രിന്റ് മീഡിയ പിന്നെ കോഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള സൈനേജ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ എത്രയോ ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ ആഡ് കാണും അപ്പൊ അതിപ്പം ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ മാറിയുണ്ട് എന്താണ് പറയാ അതിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർ അത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ടീം ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് പല കമ്പനികളും സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് പിന്നെ വർക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നമ്മളെ ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ലോഗോ ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഏരിയ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പൊ ലോഗോ കാണാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാം ഏത് മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രിന്റ് ഡിസൈൻ മേഖലകളിലും എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ലോഗോ അല്ലെ കമ്പനി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോഗോ ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ലോഗോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പല ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ലോഗോ ഇസ് എ സിമ്പിൾ മേഡ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് ദാറ്റ് ഐഡന്റിഫൈസ് എ ബിസിനസ് ഓർ ഓർ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്നാണ് ഒരു സിമ്പിൾ എങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് ടൈപ്പോഗ്രാഫി എന്നുള്ള സംഭവം വീണ്ടും വരുന്നു ഇപ്പൊ ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഐക്കൺ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഐഡന്റിഫൈ എ ബിസിനസ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇത്ര ആലോചന ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു എലിമെന്റ് അല്ലെ ഒരു വിഷൽ എലിമെന്റിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ വേറെ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോഗോ റിഫ്ലക്സ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ആ ലോഗോന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്കാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥാപനം അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ ഒരു കമ്പനി അല്ലെ ഒരു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിനൊക്കെ നമ്മളെ വേരിയസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്താണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു കുറെ കാര്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവത്തിന് ആൾക്കാർ മനസ്സിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൽ എലിമെന്റ് ആണ് ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ലോഗോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലോഗോ വെറുതെ ഓരോക്ക് ഓരോ ഓരോന്ന് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ചില ലോഗോസ് എല്ലാരും ഒന്ന് വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലോഗോ അഡിഡാസ് ഓക്കെ ആപ്പിൾ ലോഗോ ജാഗ്വാർ ബി ടി എസ് ഓഡി ബെൻസ് കൂടുതൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓ 
ഓക്കെ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ പല ടൈപ്പിലെ ലോകവും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ലോകോന്റെ പിന്നിലുള്ള ഡിസൈൻ ഐഡിയ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലോകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ മീനിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു ലോകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വേൾഡ് വേൾഡ് ലെവലിൽ ഒരു ലോകം ലോഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയുന്ന മെറ്റ കറക്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പുതിയ കമ്പനീന്റെ ലോകം അതിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഐഡിയ എന്താണെന്ന് അത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ബ്ലൂ കളർ ലോകമാണ് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി സിമ്പിൾ അല്ലെ ഇൻഫിനിറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു ലോകം വെറുതെ ഒരു എന്താണ് വെറുതെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കില്ല അതിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും ഇടനായിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് സിമ്പിൾ മാത്രല്ല അതിൽ മെറ്റേൻ്റെ എമ്മും കൂടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് ബേസിക്കലി അതെന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് അതിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലോഗോയിൽ അതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ ഐഡിയ ഐഡിയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലോഗ ഇഷ്ടം പോലെ ആള് കാണുന്നുണ്ടാവും ക്യാമറ എക്സാക്ട് ഒരു ക്യാമറ എന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളൈസേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലോഗ പിന്നെ ചില ലോകോയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ലോഗ എന്നാണ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇൻസെഷൻ എഫ് മാത്രം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ലെറ്ററിന്റെ നെയിമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ മാത്രം അതിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ പക്ഷെ എന്താണ് പ്രത്യേക ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ബ്ലൂ കളർ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ എഫ് എന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റൈൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടുന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാലും ഒരാൾക്ക് അത് ഫേസ്ബുക്ക് ആണെന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെറുതെ ഒരു എഫ് വെച്ചല്ല ആ എഫ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈനിലേക്ക് കൂടി വെച്ചാണ് ആ എഫിന്റെ പൊസിഷനിങ് പ്രധാനമാണ് അതിന്റെ കളർ പ്രധാനമാണ് ഒക്കെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ഐക്കണില് എഫ് കണ്ടാല് ആർക്കും എന്താണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് ലോകോന്റെ പ്രൈമറി ഗോൾ അത് തന്നെയാണ് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ എലിമെന്റ്സ് ആണ് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്സാപ്പ് ലോഗ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് എന്നാണ് ഒരു ടോക്ക് ബബിൾ എന്ന് പറയും വാട്സാപ്പ് ലോഗ അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫോണിന്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഐഡന്റിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലിമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഗ്രീൻ കളർ വാട്സാപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലോഗോയിലും എന്താണ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് മീനിങ് ഹിളനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതിനൊരു കളർ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ലെറ്റർ സ്റ്റൈലിന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകും ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലോഗോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഡെയിലി നമ്മൾ കുറെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ലോഗോസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഏതായാലും ലോഗോ ലോഗോ ഡിസൈനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റോ ഇന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ലോഗോസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വേറെ ടൈപ്പ് ലോഗോ ഉണ്ട് വേറെ കുറച്ച് ലോഗോ എനതർ ടൈപ്പിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ കാണുന്ന ലോഗോസിന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഓരോ ലോകം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു ബ്രോഡായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം വേർഡ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ട് ബേസ്ഡ് ലോഗോസ് ഫോണ്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോഗോ അതായത് ഇത്തരം ലോഗോയിൽ എന്താണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഐക്കൺസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചിത്ര ഇമേജ് സിമ്പിൾ ഒന്നും ഉണ
അതിൽ ഗൂഗിളിന് സെപ്പറേറ്റ് ഐക്കൺ ഇല്ല സെപ്പറേറ്റ് ഐക്കൺ ഇവർ ജീ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇത് ഗൂഗിൾ ലോഗോയില് അതെന്താണ് സിംപ്ലി ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള ലെറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് ഐക്കൺ ബേസ്ഡ് ആണ് ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും ഒരു പെട്ടിക്കുള്ള ഐക്കൺ കണ്ടാ മനസ്സിലാണ് ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ടെക്സ്റ്റും ഉണ്ടാവും അത്തരം ലോഗോൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും ആ ഐക്കൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ബി എം ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പിൾ കറക്റ്റ് ടെലിഗ്രാം ട്വിറ്റർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഐക്കൺ ബേസ്ഡ് ലോഗാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ പറ്റുന്ന ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് ലോഗോ അല്ലെ മാസ്കോട്ട് ലോഗോസ് മതി അതായത് ഇല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാവും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിലപ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഒരു ഇൻഡ എൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അത്ര ലോഗോയിൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് ലോഗോൻ്റെ സുസുക്കി ലോഗോ ഐക്കൺ ആണ് മസ്റ്റാങ്ങിന്റെ പറയാം നമുക്ക് ഒരു ഇലസ്ട്രേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഒളിമ്പിക്സ് ലോഗോ ഐക്കൺസ് ആണ് ഒരു ഐക്കൺ ആണ് സിക്സ് ഫൈവ് റിംഗ്സ് വെച്ചുള്ള ഐക്കൺ ആണ് അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ വൺ ടു ത്രീ കാറ്റഗറിനെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ വേർഡ് ടൈപ്പ് വേസ്ഡ് ലോഗോ എന്തൊക്കെയാണ് സോറി മെറ്റ് അതിൽ വരൂല ഞാനത് എന്തോ തെറ്റിപ്പറയാം മെറ്റ് ഐക്കൺ ബേസ്ഡ് ആണ് ബാക്കി വിസ എന്നുള്ള ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാഫിക് എലിമെന്റ് ഉണ്ട് ഇൻഫോസിസ് ഇതിൽ വേറെ ഒരു ഐക്കൺസ് ഇല്ല ഇല്ല അതാണ് ഇൻഫോസിസ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗൂഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗൂഗിൾ കൊക്ക കോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനാണ് വേറെ ഐക്കൺസ് ഇല്ല ഓൺലി ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ബി എം ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മെറ്റ ഞാൻ അറിയാതെ ഇതിൽ വെച്ച് വന്നു പോയതാണ് ഇതിൽ അത് ഇത് ഐക്കൺ ബേസ്ഡ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെറ്റേൻ്റെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് എമ്പം കൂടിയാണ് ഇത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ ബേസ്ഡ് ലോഗോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആപ്പിൾ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ലോഗോ ആണ് ഐക്കൺ ബേസ്ഡ് ആപ്പിൾ ലോഗോ പിന്നെ വാട്സപ്പ് എസ് ബി ഐൻ്റെ ലോഗോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് ഈ ലോഗോ മഹീന്ദ്ര ലോഗോ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ മഹീന്ദ്രൻ്റെ എസ് യു വിക്കൊക്കെ പുതിയ ലോഗോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക വാട്സപ്പിന്റെ ഈ ഐക്കൺ നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടാലും ഇതിന്റെ മോൾ കൂടെ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഐക്കണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ എസ് ബി ഐന്റെ ലോഗോന്റെ ഐഡിയ എന്താണ് കീ ഹോൾ ആണ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു താക്കോൽ താരത്തിന്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അതായത് സേഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മളെ മണി സേഫ് ആയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ എസ് ബി ഐന്റെ ലോഗോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മെട്രോ കൊച്ചിൻ മെട്രോ എന്നുള്ളതാണ് കെയും എമ്മും കൂടി പിന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രല്ല അതൊരു കണക്ടിവിറ്റീന്റെയും കൂടി ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹീന്ദ്രൻ്റെ ഐക്കൺ ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു മൂന്നോ നാലോ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ ഐക്കൺ ബേസ്ഡ് ലോഗോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ തേർഡ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ലോഗോസ് എന്താ നോക്കാം കെ എഫ് സിന്റെ ലോഗോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് കെ എഫ് സിന്റെ ഫൗണ്ടർ ഇമേജ് തന്നെയാണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പം ഇത് എക്സാമ്പിൾ മാത്രം മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഒരു
പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഡ്യൂലക്സിന്റെ ഒരു ലോഗോയിൽ വന്നാണ് ഒരു ഒരു ചിത്രം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏർലിയായിട്ട് പിന്നെ അമുൽ ഒരു മാസ്കോട്ട് ലോഗോ എന്ന് പറയും മാസ്കോട്ട് അമുലിൻ്റെത് പിന്നെ ഇവിടെ കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ ലോഗോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ലോഗോ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിലെന്താണ് ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ വന്നാണ് ഇതിന് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നാലും ജനറലി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലോഗം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോഗോൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണ് അത് വെറും ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമാണോ അല്ല അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐക്കൺ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ല അത് എന്താണ് എൻറ്റയർലി ഒരു ഇമേജ് ആണോ അത് ലോഗോയ്ക്ക് മാറുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി മുതൽ കാരണം ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഒരു ലോഗോൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് ആരും വെക്കൂല വെറുതെ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയാ അതില് സിംപ്ലി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് എന്താണ് പറയാ അതിനൊരു മീനിങ് ഇല്ല അപ്പം എന്തൊരു ഓർഗനൈസേഷനും പിന്നെ അതിനൊരു ഐഡന്റിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ലോഗോ ആണ് അപ്പൊ ആ ലോഗോ കൃത്യമായിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ജനറലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലോഗോൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും ചെറിയ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ഐഡിയ അതായത് ഒരു ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഷേപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് കുറെ മീനിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ പൊതുവെ നമ്മളത് ഇനി നിങ്ങളൊരു ലോഗോ കാണുമ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ലോഗോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഐഡിയാസ് ഐഡിയാസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ലോഗാണ് ന്യൂസ് കോം എന്നുള്ളത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ആപ്പാണ് ന്യൂസ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ന്യൂസുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ഐക്കൺ ബേസ്ഡ് ലോഗാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലോഗോ റെഡ് കളറിലെ ലോഗോ കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ഐഡിയ സാധ്യത ഓക്കെ വൈഫൈ ഇന്റർനെറ്റ് വൈഫൈ ഏറോ ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് ഒരു വൈഫ് അതായത് ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് എന്തോ ഒരു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉള്ള ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ടല്ലേ കാണുമ്പം അപ്പൊ ഒരു ന്യൂസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അല്ലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണിത് അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ എന്തായാലും എന്താണ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സ്പ്രെഡ് ഡേറ്റ് എല്ലാവരും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂസിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഐഡിയ എന്താണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയാണ് രണ്ട് അതായത് ഒരു വേവ് ന്യൂസ് വേവ് എന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേവ് പോലെ സ്പ്രെഡ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷലിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഒരു കട്ടിങ് ആണ് ഞാൻ ഈ ലോകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വേവ്സ് എന്നാണെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ എടുക്കാം അപ്പം അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ വേറൊരു സംഭവം കൂടി പിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതാണ് ന്യൂസ് കോം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പൊ എൻ എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പം ഈ ഐക്കൺ മൊത്തമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എന്നിന്റെ ഒരു ഫോമും കൂടിയാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലോഗോയില് നമ്മള് രണ്ട് ഐഡിയാസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് ഒന്നെന്നാണ് ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ വേവ്സ് പോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഐഡിയ ആണ് നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ണൂരുള്ള നോർത്ത് മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ ലോകമാണ് കുറെ കൊല്ലം മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഇതിന്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നേരത്തെ ഒരു സ്പ്രെഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഐഡിയ എന്തായിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി ഗ്രോത്ത് കറക്റ്റ് നോർത്ത് ഹെറോ അപ്പം ഇതിന്റെ ഐഡിയ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് എയറോസ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന എയറോസിന് ഗ്രോത്ത് അതായത് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് എന്ന അവിടുത്തെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ അത് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താണ് ഒരു എയറോ ഫാസ്റ്റ് ഫേസ് ഗ്രോത്തിനെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് മലബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെയ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നമ്മളെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡൊക്കെയുള്ള ഐഡന്റിറ്റി തെയ്യമാണ് അപ്പൊ തെയ്യത്തിന്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഈ ഇത്രയും ഈ ഒരു കൊടി ഒരു ഫ്ലാഗ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേപ്പിന്റെ ഇന്ന മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയേന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്ക് ലോകോളം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ലോകം ഇതെന്താണ് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള ഒരു ലോകമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഐഡിയ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് അത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വെച്ച് സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോട്ടോ പോലെ വരച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെങ്കിൽ ലോഗോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഏറ്റവും മിനിമം ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഐഡിയ ഏറ്റവും മിനിമം ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോകമാണ് ഇനി ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുന്നത് എലിഫന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ഇത് ജംബോ റൂംസ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഓർഗന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് എന്താ വെച്ചാല് ബൾക്ക് ബുക്ക് വലിയ റൂംസ് ബുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഒന്ന് റൂമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടേജ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഹോം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റില് അതിന്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് ഒരു തുമ്പിക്കൈന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തിനാണ് ജംബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ എന്താണ് നമ്മൾ വലിയത് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് വലിയത് ആന അല്ലെങ്കിൽ എലിഫന്റ് ജംബോ സർക്കസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് എന്താണ് എലിഫന്റ് ട്രങ്ക് ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ ടൈപ്പ് ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാം നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു ലോകം സംബന്ധിച്ച് നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ കുമ്പിക്ക ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ പിന്നെ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് വരച്ചിട്ട് അല്ല എന്താണ് ഈ ഷേപ്പ് വൈറ്റ് കളർ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ ഷേപ്പായി മാറുന്നത് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ലോഗോകൾ എന്താണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ലോകനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ ചെക്ക് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ എസ് ബി ഐന്റെ ലോഗോ എന്താണ് ആ നെഗറ്റീവ് സ്പേസിലേക്ക് കൂടി എന്താണ് ഒരു കീ ഹോൾ
ഇതാണ് വേറെ ലോകം ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഐഡിയാസ് ആണ് ഇതിൽ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വേൾഡ് എൻവയൺമെന്റ് ഡേ ലോകമാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് അത് ആ സമയത്ത് യു എൻ നടത്തിയ കോൺടെസ്റ്റിൽ വിൻ ചെയ്ത ലോകമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ലോകത്തിൽ പല ഐഡിയാസും നേരത്തെ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ട് ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറെ ഐഡിയാസ് ഹിഡനായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം എന്താണ് ഗ്ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സെവൻ ബില്യൺ ഡ്രീംസ് വൺ പ്ലാനറ്റ് കൺസ്യൂം വിത്ത് കെയർ അപ്പൊ സെവൻ ബില്യൺ സെവൻ എന്നുള്ള ലെറ്ററും ബില്യൺ ഡ്രീംസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ സെവൻ ബില്യൺ ജനസംഖ്യ ഉണ്ട് എന്നാ ഭൂമിയിൽ അപ്പൊ അതൊരു ഹ്യൂമന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ വരുന്നത് കൺസ്യൂം വിത്ത് കെയർ എന്ന് അതായത് നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക വിഭവങ്ങൾ എർത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് അതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു പാക്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം ഉണ്ട് പാക്മാൻ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് ഇത് തിന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡോട്ട്സ് കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു ഗെയിം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ പാക്മാനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മള് ഭൂമിയുടെ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ തന്നെ എന്താ പറയാ കാർന്ന് തിന്നുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി അതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എർത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് റിസോഴ്സസിനൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് സാധനമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഉള്ളില് എന്താണ് നമുക്ക് വളരെയധികം ഫിലോസഫി ഒക്കെ അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ എന്താ പറയാ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൂടി കിട്ടാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണിത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം ടൈം ആയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇനി വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്സ് കാണുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലോക കാണുമ്പോൾ അത് പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഐഡിയ എന്താണത് ഏത് ടൈപ്പ് ലോകമാണ് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമാണോ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഇടുന്ന ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാ ഇഷ്ടം പോലെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് അഡോബിന്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിന് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു റാസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പൊ അത് വെക്ടർ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അഡോബിന്റെ തന്നെ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല വെക്ടർ ബേസ്ഡ് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കോറൽ ഡ്രോ എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്സിന് ഇഷ്ടം പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഓൺലൈൻ ടൂൾസുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടൂൾസുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഒരു മാസ്റ്റർ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു യഥാർത്ഥ അതാണ് ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമേജ് മാനബിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം കോഴ്സുകൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ഇഷ്ടമല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടില്ല ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചെറിയ പൈസ കൊടുത്തുള്ള കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യണം താല്പര്യമുള്ള ആള് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മേഖലകളിൽ എന്താ പറയാ നമുക്കിപ്പോ ഒരു എന്താണോ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആ ഏരിയ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പം അതിപ്പോ ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ വേറെ താല്പര്യമുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ട്വൽത്ത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഏരിയ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആണ് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ആക്കിയിട്ട് എന്താ പറയാ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും
പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഇതില് നമ്മൾ ടൈം ഓവർ ആയി എന്നാലും ഒരു കുറച്ച് ഫ്രാക്ഷൻ സംബന്ധമുള്ള സാർ ഒരു ഇന്ത്യൻ റുപ്പി സിമ്പിൾ ഡിസൈന്റെ ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു കുറച്ച് വാക്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ഒരു ഡിസൈൻ കോണ്ടസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു അത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും കൂടിയിട്ട് റുപ്പി സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ കോണ്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഡോളറിന് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് പൗണ്ടിന് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജപ്പാനീസ് എന്നിന് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട വേൾഡ് കറൻസിക്കൊക്കെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് റുപ്പീറ്റ് സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസും ആർ ബി ഐയും കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് നടത്തി ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ അപ്പൊ ഞാനത് പിന്നെ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിചാരിതമായിട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ കണ്ട് ഇത് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വെറുതെ ആലോചിച്ചിരുന്നു മുന്നേ എത്രയോ കാലം മുന്നേ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയുള്ള സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ആ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ അതിന്റെ അവരെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോർ പേപ്പറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എന്താണ് ഐഡിയ എന്നുള്ളതും കൂടി എഴുതിയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത്രാം തീയതി അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തു കാരണം ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും എന്താണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക മിനിമൽ ഒരു ഡിസൈൻ എന്താ പറയുക അതിനുണ്ടാക്കി അയച്ചു അത് ടൂ തൗസൻഡ് ടെൻ ഏപ്രിലായിരുന്നു അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അത് അയച്ചു പിന്നീട് അത് ടൂ തൗസൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് നയനിലായിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ നവംബർ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു അതായത് ഇത്രയും എൻട്രികളിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഡിസൈൻസ് അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവര് ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് 